నమస్కారం కొండబద్దల ప్రేక్షకులకు స్వాగతం నేను మీ కాటా సుబ్బారావుని ఈ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకోబోయే అంశం పవన్ కళ్యాణ్ కూడా వారసత్వం పుట్టకూడుగే ఈ మధ్య జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ తన ప్రజా పోరాట యాత్రలో పదే పదే ప్రస్తావిస్తూ వస్తున్న అంశం ముఖ్యంగా ఆయన ప్రస్తావిస్తున్న అంశాల్లోకి ప్రథమ ప్రాధాన్యం తెచ్చుకున్నది వారసత్వం వారసత్వ విషయాన్ని ఆయన పదే పదే ప్రస్తావిస్తూ జగన్మోహన్ రెడ్డి తన తండ్రి ముఖ్యమంత్రి అయినందువలన తాను కూడా ముఖ్యమంత్రి కావాలని కోరుకుంటున్నాడని అలాగే లోకేష్ తన తాత తండ్రి కూడా ముఖ్యమంత్రులుగా పనిచేశారు కనుక తను కూడా ముఖ్యమంత్రి కావాలనుకుంటున్నాడని మరి అలాగైతే మా తాత పోస్ట్మ్యాన్ నేను పోస్ట్మ్యాన్ కావాలా మా తండ్రి హెడ్ కానిస్టేబుల్ నేను హెడ్ కానిస్టేబుల్ అవ్వాలా కానీ మరి నేను పవర్ స్టార్ అయ్యానే అని చెప్పి ఆయన తన ఉదాహరణ కూడా చెప్పుకున్నాడు అయితే ఇక్కడ వారసత్వం గురించి ఆయన జగన్మోహన్ రెడ్డిని లోకేష్ ని ప్రస్తావించి ఆ సరసన తనని కూడా పోల్చి చూసుకున్న సందర్భంలో ఆయన వారసత్వం గురించి ఇక్కడ అనేక ప్రశ్నలు తలెత్తుతాయి ప్రశ్నలు కాదు ఉన్న వాస్తవాలే ముఖ్యంగా ఆయన పవర్ స్టార్ అయినా లేక కనీసం సినిమా స్టార్ అయినా ఆయన రాజకీయ నాయకుడైనా అది వారసత్వమే ఈ విషయం ప్రజలందరికీ తెలుసు ఆయనకు కూడా తెలుసు ఆయన తనని తాను మోసం చేసుకోవచ్చు కానీ ప్రజలను మోసం చేయలేడు ముఖ్యంగా ఆయన మొదటి సినిమా అక్కడ అమ్మాయి ఇక్కడ అమ్మాయి ఆ సినిమాని నిర్మాత ఎవరు అల్లు అరవింద్ ఆ సినిమా ప్రొడక్షన్ పేరు గీత ఆర్ట్స్ ముఖ్యంగా మరి గీత ఆర్ట్స్ బ్యానర్ పై అల్లు అరవింద్ అల్లు అరవింద్ గారు చిరంజీవి గారికి బావ పవన్ కళ్యాణ్ కూడా బావే మరి వారి బావ గారు కొన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టి కొత్త కుర్రాడితో సినిమా తీస్తారా ఎలా తీస్తారు చిరంజీవి గారి తమ్ముడైనందువలన తన బావకి తమ్ముడైనందువలన ఆయన ఈ సినిమాని తీశారు మరి ముఖ్యంగా అందులో అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారి మనవరాలు అంతటి అమ్మాయిని ఒప్పించి హీరోయిన్ గా కూడా పెట్టారు ఆ రోజున టాప్ ర్యాంకింగ్ లో ఉన్న ఈవీవి సత్యనారాయణ దర్శకుడిగా పెట్టారు ఈ మొత్తం కలిపి చూస్తే ఆ సినిమా బడ్జెట్ ఒక కొత్త కుర్రాడి మీద చాలా కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ అది మరి అంతటి కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ తో మరి అల్లు అరవింద్ వేరే ఏ కొత్త కుర్రాడిని పెట్టైనా సినిమా తీస్తాడా పొరపాటును కూడా తీడు మరి ఇతనితో ఎందుకు తీశారు అంటే వాళ్ళ కుటుంబంలో వారసత్వాన్ని ప్రోత్సహించే అంశంలో భాగంగా వాళ్ళు తమ సినిమా వ్యాపారాన్ని తరతరాలు కొనసాగించడానికి తమ ఇంట్లోనే కొంతమంది స్టార్లను తయారు చేసుకోవాల్సి ఉన్న క్రమంలో వాళ్ళు ఈ పని చేశారు మరి చిరంజీవి తమ్ముడు కాకపోతే వారసత్వం లేకపోతే మరి అంత పెద్ద బ్యానర్ లో అంత పెద్ద దర్శకుడితో అన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టి అంత గొప్ప క్యాస్టింగ్ తో ఆ సినిమా తయారై ఉండేదా ఆయన హీరో అవడమే వారసత్వంతో అయ్యాడు మరి ఆయనకి హీరో అయిన వెంటనే వేలాది మంది లక్షలాది మంది కోట్లాది మంది అభిమానులు ఎలా తయారయ్యారు వాళ్ళంతా కూడా చిరంజీవి గారి అభిమానులే అంటే అక్కడ కూడా అభిమానులు కూడా వారసత్వంగానే వచ్చారు మరి వారసత్వంగా మెగాస్టార్ కి తమ్ముడుగా పవర్ స్టార్ గా ఆయన పేరు పొందింది ఆయన సినిమా స్టార్ నుంచి పవర్ స్టార్ గా సూపర్ స్టార్ గా ఎదిగిన క్రమం అంతా కూడా వారసత్వమే దీన్ని ఆయన సౌకర్యవంతంగా మర్చిపోవచ్చు గాక ప్రజలు మర్చిపోరు పరిస్థితులు మర్చిపోవు ఇకపోతే ఆయన రాజకీయ నాయకుడైన అంశం ఏమిటి రాజకీయ నాయకుడు కూడా ఆయన వారసత్వంతోనే అయ్యాడు మరి ముఖ్యంగా ఆయన రాజకీయాల్లోకి తొలి ఎంట్రీ ఎప్పుడు అంటే ప్రజారాజ్యం పార్టీలో యువరాజ్యం అనే యువజన విభాగానికి ఆయన అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికై దాంతో ఆయన ఎన్నికల్లో రెండు వేల తొమ్మిదిలో ప్రజారాజ్యం పార్టీ తరఫున అనేక ఆవేశపూరితమైన ప్రసంగాలు చేస్తూ ముఖ్యంగా అందరికీ బాగా గుర్తున్న ఒక మాట కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులను పంచలోడ తీసి కొడతానన్నారు మరి ఆ క్రమంలో ఆయన చిరంజీవి గారి తమ్ముడు కాకపోతే వారసత్వం లేకపోతే ప్రజారాజ్యం పార్టీలో యువరాజ్యం విభాగానికి అధ్యక్షుడు అవుతారా మరి రాష్ట్రంలోని ఏ యువకుడినైనా తీసుకొచ్చి యువరాజ్యం విభాగానికి అధ్యక్షుడిని చేస్తారా కేవలం వారసత్వం మూలాన్ని రాజకీయాల్లోకి అందున కొత్తగా వచ్చిన చిరంజీవి లాంటి గొప్ప మెగాస్టార్ పెట్టిన పార్టీలో యువజన విభాగానికి నేరుగా అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యే అవకాశం రా వ్యానులపై ఎక్కి నిలబడి రాష్ట్రం అంతా పర్యటించి ప్రసంగాలు చేసి రాజకీయాలు మాట్లాడే అర్హత ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే మళ్ళీ అది వారసత్వమే మరి రెండు రకాల వారసత్వాల్ని తన ఒంట్లో తన ఇంట్లో పెట్టుకొని 
ఆయన ఇతరుల వారసత్వాల గురించి ప్రశ్నించడం ఏమిటి వారసత్వం గురించి వాస్తవంగా ఒక్క మాట చెప్పుకోవాలంటే వారసత్వం ఎవరికైనా ఏ రంగంలోకైనా ఈజీ ఎంట్రీ కోసం మాత్రమే పనికొస్తుంది అంటే నేరుగా సులభంగా ప్రవేశించడానికి ఒక గొప్ప ప్రవేశంలాగా గ్రేట్ ఎంట్రీలాగా వాడుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది తప్ప ఆ తర్వాత టాలెంట్ చూపించకపోతేనో ప్రజల ఆదరణ చూరగొనకపోతేనో అది కొనసాగదు ఆ విషయం ఇదివరకే చాలా రంగాల్లో చాలా మందికి స్పష్టంగా అర్థమైంది మరి చిరంజీవి లాంటి వ్యక్తి కూడా తన మెగాస్టార్ దీంతో పార్టీ అయితే పెట్టగలిగారు కానీ కొనసాగలేకపోయారు అంటే ప్రజల ఆదరణ చూరగొనలేకపోయారు కాబట్టి పార్టీ పెట్టినప్పుడు ఆయనకి ఎంత ఆదరణ లభించిందో అది ఆయనకి ఎంట్రీకి పనికి వచ్చింది అంతే తప్ప కొనసాగటానికి పనికి రాలేదు ఇది కూడా అంతే అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డికైనా లోకేష్కైనా రేపు పొద్దున పవన్ కళ్యాణ్కైనా ఇవన్నీ ఎంట్రీలకు పనికి వస్తాయేమో తప్ప వాళ్ళు తమ ప్రతిభను నిరూపించుకోకపోతే ప్రజలు ఆదరించకపోతే వాళ్ళు కొనసాగలేరు ఈ రోజున జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా కొనసాగుతున్నాడంటే అరవై ఏడు మంది ఎమ్మెల్యేలతో అసెంబ్లీలో కూర్చోగలుగుతున్నాడంటే ప్రజలు ఓట్లేస్తేనే లేక వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి రికమెండ్ చేస్తే అవటం లేదు లేక మరొకళ్ళు రికమెండ్ చేస్తే అవ్వలేదు లేక వారసత్వం వలన అవ్వలేదు ప్రజలు ఓట్లేస్తే అయ్యారు రేపు పొద్దున పవన్ కళ్యాణ్ అయినా అంతే లోకేష్ అయినా అంతే అంతే తప్ప వాళ్ళు అలా అనుకుంటున్నారని ఈయన వారసత్వం గురించి వాళ్ళని ప్రశ్నించే పరిస్థితే లేదు ముఖ్యంగా ఆయన కుటుంబంలో వారసత్వం గురించి మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తే ముఖ్యంగా చిరంజీవి గారు స్వయం కృషితో హీరో అయ్యి ప్రజాభిమానం చూరగొన్న ఆ కుటుంబంలో నుంచి ఈ రోజున చాలా మంది హీరోలు తయారయ్యారు అలాగే హీరోయిన్లు తయారయ్యారు ముఖ్యంగా చిరంజీవి గారి తర్వాత తమ్ముడు పవన్ కళ్యాణ్ కంటే ముందే నాగబాబు హీరోగా ప్రయత్నం చేశాడు మరి ఆ రోజున నాగబాబుకు ఉన్న పరిస్థితికి నాగబాబుకు ఉన్న శరీర పరిస్థితికి ఆయన్ని హీరోగా పెట్టుకోడా కొన్ని సినిమాలు చేసి ఆయన్ని హీరోగా నిలబెట్టడానికి ప్రయత్నం జరిగింది కారణం చిరంజీవి గారి తమ్ముడు అక్కడ కూడా వారసత్వం కోసమే ఆయన చేసిన సినిమాలు అన్నీ ఫ్లాప్ అవ్వడము ఆయన హీరోగా ప్రజలను ఆకట్టుకోలేకపోవడం మూలాన ఎంట్రీ అయితే సులభంగా లభించింది కానీ కొనసాగటం కష్టమైపోయింది అదే పవన్ కళ్యాణ్ విషయానికి వస్తే ఎంట్రీ సులభంగా లభించడంతో పాటు ఆ తర్వాత ఆయన మంచి సినిమాలు చేయగలిగి ప్రజాదరణ పొందగలిగాడు కాబట్టి వారసత్వం అలాగే ఆయన ప్రతిభ నిరూపించుకోవడానికి అవకాశంగా పనికొచ్చింది అంతేకాకుండా చిరంజీవి కుమారుడు రామ్ చరణ్ హీరో అయ్యాడు ఇప్పుడు ఈ రోజున అంత పెద్ద మెగా పవర్ స్టార్ అనే పేరు పెట్టుకొని చలామణి అవుతున్నాడు అంటే వారసత్వమే అలాగే చిరంజీవి గారి బావగారు అయిన అల్లు అరవింద్ కుమారుడు అల్లు అర్జున్ హీరో అయ్యాడు అంటే అది కూడా వారసత్వం మూలానే అల్లు శిరీష్ హీరో అయ్యాడంటే అది కూడా వారసత్వం మూలానే అట్లాగే నాగబాబు కుమారుడు వరుణ్ తేజ్ హీరో అయ్యాడంటే అది కూడా వారసత్వమే అట్లాగే ఆయన కుమార్తె నీహారిక హీరోయిన్ గా పరిచయం అయింది అంటే అత్యంత గౌరవప్రదమైన స్థానంలో ఆమెను తీసుకెళ్లి హీరోయిన్ గా నటింపు చేశారు అంటే అది కూడా వారసత్వమే ఇవి కాకుండా చిరంజీవి పవన్ కళ్యాణ్ మేనలుడైనటువంటి సాయి ధరం తేజ్ హీరో అయ్యాడంటే అది కూడా మళ్లీ తిరిగి వారసత్వమే ఇవన్నీ కాకుండా రీసెంట్ గా చిరంజీవి గారి చిన్న కుమార్తె భర్త ఆయన పేరు మెగా అల్లుడు మెగా అల్లుడుగా ఆయన్ని పరిచయం చేశారు మరి ఆయన హీరో అయ్యాడంటే మళ్ళీ ఇది వారసత్వమే తన కుటుంబంలో వారసత్వపు జాడాలు పుంఖాను పుంఖాలుగా పుష్కలంగా పెట్టుకొని ఇతరుల విషయాల్లో వారసత్వం గురించి ప్రశ్నించటం ఆయన ఇలా ప్రస్తావించటం వెనుక ఆయన తన కుటుంబం గురించి మర్చిపోయాడా గుర్తుండి కూడా కావాలని యథేచ్ఛగా ఆరోపణలు చేశాడా అనేది అర్థం కాని విషయం అట్లాగే ఆయన ఈ పోరాట యాత్రలో ప్రసంగిస్తున్న దానిలో మరొక అంశం కూడా తాను తెలుగుదేశం పార్టీకి మద్దతిచ్చింది హైవేల పక్కన బార్ షాపులు పెట్టమని జనాల్ని తాగుబోతులను చేయమని కాదు ఇసుకను దోచుకోమని కాదు ఇలా అవినీతికి పాల్పడమని కాదని చెప్పి ఆయన చెప్తూ వస్తున్నాడు మరి రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల సందర్భంలో చంద్రబాబు పవన్ కళ్యాణ్ ఇంటికి వెళ్లి తనకు మద్దతు ఇమ్మని అడిగిన సందర్భంలో మరి మద్దతుకి ఆయన ఏమన్నా షరతులు విధించాడా మీరు నేను మీకు మద్దతు ఇవ్వాలంటే మీరు హైవేల పక్కన బ్రాంది షాపులు పెట్టకూడదు మీ ఎమ్మెల్యేల అవినీతి పాల్పడితే మీరు ఊరుకోకూడదు లేక ఇలా పరిపాలించాలి అలా పరిపాలించాలని ఏమన్నా పెట్టాడా మరి వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఏదన్నా ఒప్పంద పత్రాలు లాంటివి ఏదన్నా జరిగాయా అంటే మరి దాని తాలూకు ఆనవాళ్ళు ఏమీ లేదు అలాగే మరి ఆయన ఇలాంటి షరతులతో తాను మద్దతు ఇచ్చాడని తనకు తాను అనుకున్నప్పటికి కూడా 
అలా కాకుండా మరి చంద్రబాబు పాలన వేరే విధంగా ఉంటే మరి నాలుగు సంవత్సరాల పైగా ఆయన అసలు ఒక్క మాట కూడా ఎందుకు మాట్లాడలేదు హఠాత్తుగా ఇప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు అంటే మళ్ళీ తిరిగి ఆయన వేరే పార్టీలు వాళ్ళ ప్రమేయంతో వాళ్లతో లోపాయికారి లాలోచనలతో ఇదంతా చేస్తున్నట్టు కనపడుతుంది కాబట్టే ఈ సందర్భంలో ఆయన ప్రసంగాల్లో వాడి వేడి చొప్పించడం కోసం అలాగే జనాలను ఉద్రేకపరచడం కోసం ఏ అంశాలను ప్రస్తావించాలో తెలియని పరిస్థితుల్లో ఒక చోట నుంచి మరొక చోటకి జంప్ చేస్తూ ఆయన అనేక అంశాలను ప్రస్తావించే క్రమంలోనే ఈ వారసత్వం గురించిన ఈ ప్రసంగం కూడా పదే పదే చేస్తూ ఆయన స్వయంగా తన తన కుటుంబంలో విషయాన్ని మర్చిపోవడం మూలాన ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించవలసి వచ్చింది ఇదే కుండబద్దలు